Así es, efectivamente, bueno, pues contentos porque como bien dices, este, estamos ahora sí gozando de los días felices después de que las calderas que se adquirieron recientemente están funcionando al 100%, eh, pues nos sentimos más contentos, más relajados porque el usuario en general eh, viene y practica la natación de manera adecuada y van muy contentos, van muy contentos de tal forma de que te puedo decir que estamos a, a 10 días, a escasos 10 días de cerrar la, la alberca por las vacaciones navideñas y la gente sigue viniendo a nadar. Muy bien, de, decíamos que estábamos trabajando cuando se entró en esta crisis aproximadamente hasta en un 30-40% de su capacidad. Actualmente, ¿cuánta gente acude? Mira, eh, ahorita con los tiempos fríos este, se, se ha estado manteniendo relativamente baja, sí, sí, baja de manera considerable pero esperemos que poco a poco esto se vaya corriendo la voz y la gente venga y se decida a hacer uso de las instalaciones. Es el objetivo para el año que entra, ¿no? Este, ya fortalecidos en cuestión de calefacción, fortalecidos en cuestión de, de que ya se solventó el problema de alergias por la cuestión del, del agua que teníamos. Este, creo y estoy seguro que vamos a mejorar considerablemente. Entonces, pues invitar a la gente, ¿no? Para que venga y haga uso de, de esta alberca y goce de los beneficios que, que tenemos hoy en día. Estamos con altas y bajas este 2020. Sí, 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 pero yo creo que el balance es positivo porque consideramos que aunque se debe de buscar un balance económico favorable o por lo menos que, que vaya a la par de los gastos con, con los ingresos, bueno, pues sabemos que, que el beneficio en estos momentos es el gran beneficio deportivo que le damos a toda la gente del municipio de Fresnillo. Si a esto le agregas a los excelentes resultados que estamos teniendo ya con los atletas de alto rendimiento, pues yo creo que el balance es mucho más que positivo a comparación de los cinco años pasados que hemos estado trabajando. Bien, nada más por último, conocer, saber... Eh, ¿Quién solventó los gastos de, de las calderas? Porque se compraron, creo, una o dos nuevas para poder dar, eh, satisfacer las necesidades de los usuarios. Así es, no, pues es, todos los gastos, como eh, todo el mundo sabe, eh, corren a cargo del Instituto de Cultura Física y Deporte con el apoyo del profesor Martín Barraza. Obviamente, pues todo esto con indicaciones de nuestro señor gobernador que quiere que Fresnillo tenga este tipo de, de, de edificios, de instituciones para beneficio de los frenillenses, pues sí, es gracias al apoyo del gobierno del estado y a través del profesor Martín Barraza Luna que hemos podido estar en estas condiciones. Quisiéramos tener un poco más o algunas otras cosas, pero pues sabemos que los presupuestos de repente son complicados y tenemos que trabajar duro para, para poder tener estos, estos resultados que buscamos.